Hey guys, welcome back to Brain Heaters and this is the second subject that is the art of time management. The art of time management which is called as the supreme, the most important, the most demanded and the much more needed subject in any engineering student's life. This subject is so important because in every engineer ke life there are so many multitasking things in every engineer's life. There are so many multitasking things in every engineer's life that everything is difficult and at the end, ये रिजल्ट निकलता है कि हम बस डर गए स्ट्रेस में चले गए डिप्रेस हो गए और सारी चीज को मैसअप करके बाहर आ गए एंड दैट इज द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम अब ये टाइम को मैनेज करना और टाइम मैनेज करके बड़े रिजल्ट्स को हासिल करना बड़े गोल्स को किल करना वो कैसे होगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है दैट इज द रीजन द फर्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वे यू वना सी हाउ इंपॉर्टेंट द टाइम इज वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम Why it is very important to create a timetable? Why it is important to create a schedule? And why it is important to follow that schedule in order to solve any problem of your life? ठीक है? So इसी चीज को मैं एक छोटे से हिंदी के तुम्हारे वाक्य में बताता हूँ। हमने हमेशा हमारे grand parents से ये सुना होगा कि समय सबसे बलवान होता है और समय के पास हर समस्या का समाधान होता है। समय सब कुछ ठीक कर देता है और समय सबसे बलवान होता है दैट लिटरली मीन्स दैट टाइम इज द मोस्ट पावरफुल एंड टाइम हैज द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम आई गेटिंग माई पॉइंट एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट लेट मी डायरेक्टली टेक एन स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉय वेर वॉट हैपन्स विद दिस बॉय बिफोर द टेन डेज ऑफ द एग्जाम्स विच इज वॉट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ ठीक है अब ये एक बॉय है गाइज इस लड़के के 10 दिन में एग्जाम्स है 10 डेज के अंदर सेमिस्टर एग्जाम्स है एंड आफ्टर 10 डेज उसको फर्स्ट सेमिस्टर का पेपर देना है मगर 10 डेज के पहले जब वो स्टडीज करता है या उसका जो माइंड जोन है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा माइंड जोन है एंड दिस इज यू कैन रिलेट रिलेट दिस स्टफ विथ यू बिकॉज वॉट इज गोइंग टू हैपन इज सिमिलरली गोइंग टू हैपन विथ यू और मे बी हैपन विथ यू इन कपल ऑफ लास्ट सेमिस्टर्स ठीक है सी फर्स्ट डे विच मीन्स डेट एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसके दोस्त आते हैं और उसको पूछते हैं कि हे hey, चलना मूवी का प्लान है आज शाम का तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं तो वो उसके दोस्तों को कहता है नहीं यार मैं बहुत बिजी हूँ और मेरी ऐसे भी एग्जाम्स आ रही है तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है फिर उसके नेक्स्ट डे उसके कॉलोनी के फ्रेंड्स आते हैं और उसको बोलते हैं कि चल भाई आज नीचे क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो दो तीन घंटे क्रिकेट की मैच का सब अच्छे से अपन लोग मस्त टूर्नामेंट खेलते हैं ही वॉज लाइक आई के नॉट प्ले यार मेरी एग्जाम्स ऐसे भी और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है तो तुम लोग खेलो यार मैं नहीं मैं एग्जाम्स के बाद अपन टूर्नामेंट रखेंगे फिर उसके नेक्स्ट डे उसके कॉलेज का फ्रेंड्स का फ़ोन आता है और उसे बोलते हैं कि यार अपने फ्रेंड की पार्टी है तो उसके बर्थडे की पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में तो आ जाएगा ना यार एटलीस्ट एक दो घंटे की बर्थडे पार्टी है ही वॉज लाइक अरे नहीं यार आई एम नॉट इन अ मूड फॉर गोइंग बर्थडे पार्टी ऐसे भी टेंशन है एग्जाम का और कुछ पढ़ा नहीं है स्टार्टिंग से लास्ट दस दिन बचे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे स्कोर करने हैं यार मुझे के भी लगी हुई है और मुझे सब कुछ सॉल्व करना है अच्छे से सो आई डोंट थिंक सो मैं आ पाऊंगा फिर आफ्टर कपल ऑफ डेज उसके फैमिली में से उसकी मॉम उसको पूछती है कि चल बेटा अपने जो रिलेटिव है उनके घर पे एक ओकेशन है तो हम लोग सब लोग को जाना है वहाँ पे तो दो तीन घंटे का ओकेशन होगा तो हम लोग वहाँ पर जाके ओकेशन में उनको जाके आ जाते हैं अच्छे से फैमिली टाइम भी स्पेंड कर लेंगे उनके साथ सबको मिल He was like, no mom, मैं नहीं आऊँगा मेरी एग्जाम्स है ऐसे भी मेरी बहुत सारी पढ़ाई बाकी है और मुझे बहुत टेंशन आ रहा है ठीक है सारे लोगों को उसने अलग अलग एंसर्स दिए और ये सारे एंसर्स उसने दिए वो कहीं ना कहीं झूठ नहीं थे सब सच एंसर्स थे ठीक है नाउ आई टेल यू गाइज क्या सच में वो इतना बिजी है क्या ये स्टूडेंट ने जो भी एंसर्स दिए या जो ये लड़के ने एंसर्स दिए हैं क्या सच में इतना बिजी है ये तुम हो कहीं ना कहीं क्या तुम सच में हमेशा जब एंसर्स देते हो तो ये सच एंसर्स देते हो कहीं ना कहीं ये सच नहीं है दिस इज नथिंग बट द फियर जो तुम्हारे अंदर डर है ना दस दिन के बाद का तो वो टेन डेज टेन डेज टेन डेज के बाद का जो डर होता है ना वो तुम्हारे अंदर इतना फियर का पूरा जोन क्रिएट करता है दैट यू लिटरली गेट इन स्ट्रेस और तुम इतने स्ट्रेस हो जाते हो इतनी चीज़ों को ज़्यादा प्रेशर में लेते हो कि तुम सारी चीज़ों को अवॉइड करके ऐसे सोचते हो कि घर पे रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 
स्टडीज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक्स के साथ बिताना चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडीज करनी पड़ेगी अब तो मेरी एग्जाम्स आ गई है विच इज द बिगेस्ट मिथ इससे कभी कुछ नहीं होता नाउ आई टेल यू एवरी थिंग इन अ टाइम लाइन तुम्हारी दस दिन के बाद एग्जाम है दस दिन के बाद एग्जाम है विच मीन्स दैट यू हैव ट्वेंटी फोर आवर्स इन ईच डे सो लेट से डे वन ट्वेंटी फोर डे टू ट्वेंटी फोर डे थ्री ट्वेंटी फोर डे फोर ट्वेंटी फोर डे फाइव ट्वेंटी फोर गोइंग ऑन लाइक दैट टिल डे टेन ट्वेंटी फोर ठीक है अब दस दिन के अंदर ट्वेंटी फोर आवर्स है विच कम्स आउट टू बी टोटल एज टू हंड्रेड एंड फोर्टी आवर्स अब टू हंड्रेड एंड फोर्टी आवर्स में से हम सेवन आवर्स की स्लीप डिलीट करते हैं ओके एवरी वन इज गोइंग टू स्लीप फॉर सेवन आवर्स एंड ऑब्वियस दिस इज पी एल बिफोर योर एग्जाम्स तो तुम लोग को स्टडीज के लिए तो इतने सारे टाइम मिलता ही है सो तुम लोग क्या कर रहे हो सेवन आवर्स की स्लीप ले रहे हो सो लेट से सेवन आवर्स की स्लीप इन टेन डेज विच इज इक्वल्स टू सेवेंटी दैट मीन्स दैट टू हंड्रेड एंड फोर्टी माइनस सेवेंटी विच कम्स आउट टू बी वन हंड्रेड एंड सेवेंटी आवर्स नाउ लेट्स डिवाइड दिस वन हंड्रेड एंड सेवेंटी आवर्स इन टू ईच डे अगेन एंड लेट्स ड्रॉप द सेवेंटीन आवर्स इन ईच ऑफ द डेज सो डे वन में सेवनटीन डे टू में सेवनटीन डे थ्री में सेवनटीन फोर में सेवनटीन गोइंग ऑन लाइक दैट सेवनटीन सेवनटीन एंड डे टेन में सेवनटीन नाउ टेल मी गाइज डू यू रियली स्टडी सेवनटीन आवर्स फॉर अ डे यू हैव सेवनटीन आवर्स वे यू कैन बी सुपर प्रोडक्टिव वे यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट अलॉन्ग विथ योर स्टडीज अगर टाइम सच में अच्छे से मैनेज करोगे तो तुम सोचो कि 17 आवर्स बच रहे हैं यार ये 17 आवर्स में मैं क्या क्या कर सकता हूँ इन दिस 17 आवर्स यू कैन गो फॉर अ मूवी इन वन डे इन नेक्स्ट डे यू कैन गो फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट नेक्स्ट डे यू कैन गो विथ योर फैमिली नेक्स्ट डे यू कैन गो फॉर अ फ्रेंड्स पार्टी वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन गो एवरी वेयर अलॉन्ग विद स्टडीज गाइज समझो स्टडीज करनी है एग्जाम आ रही है उसका मतलब ये नहीं होता है कि 24 फोर आवर्स हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टडीज और बुक्स के साथ बिताना है आई यू गेटिंग माई पॉइंट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू बी प्रोडक्टिव वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू लर्न द स्टफ डजेंट मैटर तुम एक घंटे में पढ़ रहे हो या दस घंटे में पढ़ रहे हो समझ रहे हो मेरी बात को सो so, अब ये सेवनटीन आवर्स बच रहे तुम्हारे पास लेट एस से तुम सेवन आवर्स सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो Let me tell you productivity की एक छोटी सी important information. On an average, a human being is most productive for the first 35 to 40 minutes of any given task in the life. Human being की tendency सिर्फ 35 to 40 minutes activity of 100% productiveness, 100% focus and concentration के साथ 35 to 40 minutes वाली होती है एंड उसके बाद बैटरी ड्रेन होनी स्टार्ट होती है डिस्ट्रेक्शन आना स्टार्ट होता है और फोकस निकलना स्टार्ट होता है एंड दैट इज द रीजन गाइज यू मस्ट हैव सीन योर सेल्फ के स्टार्टिंग में शुरुआत हमेशा अच्छी होती है मगर फिर कहीं ना कहीं हम 35 40 मिनट्स या एक घंटे बाद थोड़े से कंटाल जाते हैं एंड हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वी टेक मोबाइल इन अवर हैंड वी गो आउट ऑफ द रूम वी जस्ट डू एनी लाइक फाइव टेन मिनट्स का टाइम पास ओके विच इज वॉट इज दिस रीजन Now let's get back to the 17 hours वाला Let's say हम assume करते हैं फिर भी कि तुम सबसे ज्यादा 7 hours study कर रहे हो which is most productive, वो भी productivity के साथ So तुमने 7 hours की study की with full productiveness, फिर भी तुम्हारे पास 10 hours बच रहे हैं अब इस 10 hours के अंदर तुम क्या क्या कर सकते हो You can go for exercising, you can go for walk, you can go for uh, hang out with your friends, for lunch, dinner, party, anything. और इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ और मैंने हमेशा ये कहा भी है दैट सिर्फ स्टडीज इम्पॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सारी चीज़ें हो सकती है व्हेन यू हैव अ प्रिसाइज एंड अ परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड अ स्केड्यूल तुमने देखा कि जस्ट मैंने ये चीज़ों को टाइम लाइन डालने से पहले जब तुम्हें तुमसे मैंने बात की जनरली तो चीज़ें कितनी मिक्सड और मैच लग रही थी टेंशन आ रहा था जैसे ही मैंने चीज़ों को टाइम में डाल दिया और तुम्हें मैंने सेवन आवर्स टेन आवर्स सेवनटीन आवर्स का कॉन्सेप्ट बताया सो so तुम्हें सच में अभी एहसास हुआ होगा यू मस्ट हैव फेल्ड दैट कि यस मैन आई एम हैविंग सो मच ऑफ टाइम लेफ्ट बचते हैं ना टाइम तुम्हारे पास सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू गाइस अगर सच में अच्छे से मैनेज करोगे तो टाइम बचता है और वो टाइम कहीं ना कहीं हर जगह अच्छे से यूटिलाइज भी होता है और कर सकते हो मगर ये सब चीज़ें होगी वैन यू नो दैट हाउ टू मैनेज योर टाइम 
and this is the ultimate significant reason to manage your time tum kuch bhi cheez ko easily achieve kar sakte ho kafi easily tumhare paas keti lagi hui hai panch paper dene hain is bar 10 paper dene hain doesn't matter this is how the time is managed and fir hour by hour hours to hours cheeze manage hoti hai aur fir sab cheeze break down hoke hum acche se timeline ke sath chal sakte hain theek hai now to be on time to make sure you keep this rotating and ye sari cheez ko rotate karte 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 hame acche se ek routine bana ke timeline pe reh ke और फिर गोल को अचीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंक योर माइंड एंड बॉडी विथ टाइम सो माइंड बॉडी और टाइम ये तीनों चीज अगर एक साथ सिंक में चल रही है सो एनी थिंग इज पॉसिबल एनी थिंग इज पॉसिबल ठीक है सो दैट इज द रीजन आई नीड टू शो यू नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सिंक योर माइंड एंड बॉडी विथ द टाइम so that you can stay productive फॉर हंड्रेड परसेंट द हंड्रेड परसेंट प्रोडक्टिव रिजल्ट यू विल अचीव कितनी भी आवर्स के लिए स्टडीज करो वन आवर टू आवर थ्री आवर यू विल स्टे फुल्ली फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड अब वो कैसे हाउ एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर जहां पे मैं बताऊंगा कि टाइम बॉडी और माइंड को कैसे सिंक में लाते हैं एंड ये सारी चीजों के साथ किस तरीके से तुम लोग तुम्हारे टाइम टेबल बना सकते हो बिकॉज योर टाइम टेबल मे वेरी योर प्रोडक्टिव आवर्स मे वेरी बिकॉज एवरी वन ऑफ अर्स हैज अ डिफरेंट माइंड सेट सम ऑफ अर्स इज द नाइट आउल जो रात को अच्छे से पढ़ाई करते हैं सम ऑफ अर्स आर द अर्ली बर्ड्स जो सुबह उठ के अच्छे से पढ़ाई करते हैं सम ऑफ अर्स आर इन द नून जिनको दोपहर को पढ़ाई अच्छे से होती है सो डजेंट मैटर सबके लिए एक फ्लेक्सीबल टाइम टेबल्स बनाना और किस तरीके से ये प्रोडक्टिव टाइम टेबल बना के माइंड बॉडी और टाइम को एक साथ लाना वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट